。做菜之前，我们要先跑一次套房，把早上买的这个西瓜送去给我公公。他们现在不是做木工阶段吗？天气太热了，吃一点这种冰西瓜。然后就是如果感觉饿的话，可以吃一点那种红豆，豆给它打包好。这就是没有买防晒衣的后果，就是只能穿衬衣。每次都是忘记买呀、啊，拖延症患者。哇哦哇哦，这么多人，开始布店哦。欧松版，这个应该是做那个电视背景墙吗？我们所有的房间都是这样子，简单的一个双眼皮，中间就是一个吸顶灯的，这样比较省钱。差不多一个礼拜，我们的吊顶木桌就要结束了，后面就快了。回家了，准备做晚饭了，朋友们。这次买了一斤的鲜虾，我提前放到冰箱里面冻了半个小时，这样会比较好剥虾仁。朋友们可以猜一猜，今天我买的这个虾多少钱一斤？史上最最最划算的一次，卷三十块钱一斤，而且都是活的，太开心了。剥<笑>好以后，我们在背部给它划一刀哈，这样子等下比较入味。处理好以后，我们就给它淘洗干净。用厨房纸稍微把表面的水分擦干，然后开始腌制。加入多一点的海盐，恢复焦力。少量的料酒去腥，然后半勺的玉米淀粉，然后先给它抓匀，最后再淋入一点食用油，然后抓拌均匀，腌制十分钟。料头我们准备一些大蒜跟生姜，然后大蒜我们稍微拍破就可以。这种菜色的话就不需要切成末哦，切成末，等一下它就包裹在那个食物上。有时候小孩子都会觉得有点腥辣，这种拍碎了会比较入味一点点。再准备一小把干豆豉放一起，再切一点蒜苗跟红椒块，等一下点缀煎香。旁边这道菜五花肉也是主角的哈，一定要准备多一点，我们给它切片。切的话也不用切的特别薄，因为等一下我们还要扁哈。砂锅里面我们喷少许油就可以了。我们先下五花肉，给它点去油脂。煎这个五花肉的话，火不用开得特别大，因为我们三姐姐很喜欢吃那个焦香焦香的感觉，所以我们要慢慢给它煸炒。小火我们炒了五分钟，像这样子表面有点焦焦的。这个时候我们再下入这个料头，这个料头跟豆豉一下去就巨香了。闻到香味以后，我们就把虾倒下去哈，开始调味。加入一小勺盐，然后一勺白糖，在油锅边来一圈酱油，稍微给它搅拌均匀，炒出酱香味。然后我们盖上盖子，沿锅盖淋一圈料酒，中小火给它焗个四分钟。因为这个虾本身是很好熟的，所以我们千万不要煮太久，不然的话吃起来就够 Q 弹了哦。好了，时间到了，朋友们，最后我们再炒上红椒块跟蒜苗，然后给它拌一拌。再盖上，给它焖个二十秒。今天晚餐煮了一个紫菜蛋花汤，然后加了这种发菜丸子、清蒸黄鲤鱼，然后这是虾仁堡，这是不一样的做法，超级干香的。还有白灼秋葵，我们今天晚上就这样吃。妈妈，这个是什么？这个是鱼的屎吗？鱼的蛋。嗯，哈哈。你说出这句话，我都惊讶到了，有点不敢吃。是谁敢吃？那是鱼蛋，宝贝。我不想吃。下小鱼吃啊。嗯。好好吃。嗯，好吃就好吃。嗯，再给你一个玩具。给你吃海带。海带。哎，这是海带。哦，对对对。紫菜，紫菜，给你吃紫菜可以，不能吃我最爱的丸子。嗯的
不能比赛，不能比赛。你不要拿筷子去指姐姐。哦，不能比赛。没有比赛啊。哎，干你！我就是嚼的筷子。不能那么吃啊，是嚼慢咽呢。啊、嗯、啊！嗯嗯嗯嗯嗯你怎么今天这么开心呢、啊，大哥？嗯。为什么？那么叫什么？少年、嗯。不知道。不知道，就是开心是吧？嗯。吃了，然后。爸爸妈妈又给我买胡萝卜，我就开心了。哦，原来是这样子啊。嗯。嗯，好的。